அதிகம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி ஹலோ டாக்டர் இந்த காலத்துல எல்லாரும் வந்து ஒரு அவசர உலகத்துல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு உடனடி தீர்வு வேணும் ஒரு தலைவலினா கூட உடனே மாத்திரை போட்டு உடனே சரியாயிடும் அடுத்த பத்து நிமிஷத்துல அப்படின்ட்டு ஒரு அவசரத்தை நோக்கி ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க காரணம் நிறைய சொல்லுவாங்க எனக்கு டைம் இல்ல எனக்கு இது செய்ய முடியாது அதை செய்ய முடியாது அப்படின்ட்டு நிறைய காரணங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்குமே இருக்கும் இதனுடைய காரணமா நம்ம நவீன மருத்துவத்தை தேடி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டோம் எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் அதற்கு உடனடி தீர்வு தேவை அப்படிங்கறதுனாலதான் அறுவை சிகிச்சை மாதிரியான தீர்வுகளை நோக்கி நம்ம பயணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி அறுவை சிகிச்சைகள் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் தேவை வருடங்க <laughs> மனம் <laughs> ரொம்ப அழகான ஒரு மருத்துவத்தை ஃபாலோ பண்ணாங்க ரொம்ப இயற்கையோட கூடிய ஒரு மருத்துவ முறை அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த மருத்துவ முறைக்கு மறுபடியும் மாறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது தான் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை உங்களுக்காக எந்த ஒரு அறுவை சிகிச்சையும் இல்லாம சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாம எந்த ஒரு நோய்க்கும் தீர்வு காண முடியும் அப்படிங்கறது தான் இவங்களுடைய மோட்டோவே அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் வெரிகோஸ் அல்சர்ஸ் டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் அதாவது முதுகு தண்டு ஜவ்வு விலகல் இது சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா அதற்கான தீர்வு இன்னைக்கு உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு இது சம்பந்தமான விளக்கங்கள் தர்றதுக்காக ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கௌதமன் நம்மிடையே இருக்காங்க அவங்கள வரவே வணக்கம் <laughs> 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 ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று வெளிநாட்டு நேயர்கள் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று ஒன்பது ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் இந்த தொலைபேசி எண்கள்ல நீங்க தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் பேசும்போது உங்களுடைய டிவி வால்யூமா கம்ப்ளீட்டா குறைச்சிருங்க குறைச்சிட்டு டாக்டர் கிட்ட போன்ல மட்டும் பேசுங்க அதே மாதிரி என்ன மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து கஷ்டங்கள் இருக்கோ இல்ல என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை நீங்க பேஸ் பண்றீங்களோ கொஞ்சம் ஷார்ட்டா கிறிஸ்பா சொன்னீங்கன்னா அடுத்து வர நேயர்களுக்கும் வந்து அவங்களுடைய கஷ்டங்களை சொல்லி தீர்வு காண்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் அதே மாதிரி செல்போன்ல பேசினீங்கன்னா டிவியை விட்டு கொஞ்சம் நகர்ந்து வந்து நீங்க பேசுங்க வைப்ரேஷன் சவுண்ட் கேட்காம இருக்கும் உங்களுடைய வாய்ஸ் எங்களுக்கு கிளியரா கேட்கும் சொல்லக்கூடிய தீர்வு உங்களுக்கு வந்து சேரும் அதனால இந்த விஷயங்கள்லாம் கட்டாயமா ஃபாலோ பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட என்னுடைய கேள்விக்கு நான் போகலாம் நினைக்கிறேன் டாக்டர் இப்போ நம்ம பாத்துட்டு இருக்கிற இந்த நவீன உலகத்துல எல்லாருமே நான் சொன்ன மாதிரி கட்டகடன் உடனே தீர்வு தேவை அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எந்த அளவுக்கு தவறான ஒரு விஷயம் ஏன்னா மனதளவுல அந்த ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுருச்சு எனக்கு இந்த வேலையை பார்க்கணும் எனக்கு ரெகுலரா ஆபீஸ் போற வேலைகள்ல தரப்படக்கூடாது என்னோட பிசினஸ் பாழா போயிடும் நான் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்னு போனேனா அப்படின்னு இந்த மாதிரிதான் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் உங்ககிட்டயும் வந்திருப்பாங்க முதல்ல அவங்களுக்கான தீர்வா நீங்க என்ன சொல்வீங்க ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுப்பீங்களா அவங்களுக்கு அப்படி இல்ல பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு தவறான கருத்து என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயுர்வேத முறையோ சித்த முறையோ நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு தீர்வுகள் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் அப்படிங்கிறது பொதுவா நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தவறான கருத்துன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் பொதுவாக இன்றைக்கு வந்து ஒரு மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம எடுத்தாலோ அல்லது முதுகு தண்டு சம்பந்தப்பட்ட அறுவை சிகிச்சை அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்தாலோ ரிகவரி ஆகிறதுக்கு குறைந்தது ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருடம் அப்படிங்கிறது தேவை நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு சர்ஜரி பண்ணிட்டு நாளைக்கு நடக்க முடியுமானா அப்படிலாம் கிடையாது ஆனால் ஆயுர்வேத மருத்துவ முறையும் சித்த மருத்துவ முறையும் பொறுத்தவரையிலும் நம்ம செய்யக்கூடிய பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா ஒரு இரண்டிலிருந்து ஆறு வாதத்துக்குள்ள நம்மளோட கண்டிஷன் ரொம்ப நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்ம தேவை வந்து ஒரு நோயுடைய அறிகுறி குறைய வேண்டுமா அல்லது நோய் வந்து முற்றிலும் குணமாகணுமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இன்றைக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டவர்கள் நூற்றுல தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரை நீங்க கேட்டீங்கன்னா முதுகு தண்டு அறுவை சிகிச்சை செய்த பிறகு எந்த வகையில முன்னேற்றம் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா வலிகள் ஓரளவுக்கு குறைவா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களே தவிர ஆனா அந்த முதுகு தண்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் 
உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா கால் மரத்திற்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை வெயிட்டு தூக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய வலி பிரயாணம் செய்யும் போது ஏற்படக்கூடிய வலி இதுல ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா மாற்றம் இருக்காது அதே போல முதுகுத்தண்டு சவ்வு விலகல் மிக அதிகமாக இருந்து அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டவர்களுக்கு அறுவை சிகிச்சைக்கு முன்னாலேயும் பின்னாலேயும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவுல வித்தியாசம் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா என்னை பார்க்க வரக்கூடிய நோயாளிகள்ல நூறு பேர்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது பேர் பார்த்தீங்கன்னா அறுவை சிகிச்சை முடிந்து எங்களுக்கு அதுல நல்ல மாற்றம் கிடைக்கவில்லை நாங்க இப்ப என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியோட தான் வரத நம்ம பார்க்க முடிகிறது அதனால ஆயுர்வேத முறையாக இருந்தாலும் சரி சித்த மருத்துவ முறையாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய குறிக்கோள் அப்படிங்கிறது உடலில் இருக்கக்கூடிய பலவீனத்தை நீக்கி இப்ப முதுகு தண்டு வலியோ அல்லது மூட்டு வலியோ எதாக இருந்தாலும் அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய பலவீனத்தை நீக்கி அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய திசுக்கள் தசை நார்கள் முட்டுகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் பசை இந்த மாதிரி நம்மளுடைய முறைப்படி நம்மளுடைய ஆயுர்வேத முறையில் இருக்கக்கூடிய அனாட்டமிக்கலா நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் பிசியாலஜிக்கலா நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தேவைப்பட்டா சில வர்ம சம்பந்தப்பட்ட சிகிச்சைகளையும் உபயோகப்படுத்தி நம்ம படுத்தும் சிகிச்சை கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமா பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு மாதம் அல்லது மூன்று மாதத்திலேயே அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்வதை காட்டிலும் நல்ல பலன் கிடைக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல உணவு கட்டுப்பாடுகள் உடற்பயிற்சிகள் இதெல்லாம் நீங்க ரெகுலரா எடுத்துக்கும் போது நிச்சயமா உங்களோட பிட்னஸ் ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட ஒருத்தரையும் ஆயுர்வேத சித்த மருத்துவ முறை அல்லது நம்மளுடைய ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள ஒருத்தரையும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு நீங்க ஒரு கம்பேரட்டிவ் ஸ்டடி நீங்க பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டவர்களை விட நூறு சதவீதம் பெட்டரா அறுவை சிகிச்சை செய்யாமலேயே அந்த உடல்நிலை நன்றாக முன்னேறி இருப்பதை நம்ம பார்க்க முடியும் நிச்சயம் டூ டாக்டர் ஏன்னா பழைய இதிகாசங்கள் அப்படி எடுத்துக்கிட்டா ஆயுர்வேத முறைப்படி போர்ல பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு சிகிச்சை கொடுத்து உடனே போருக்கு கிளம்புறதையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதனால அறுவை சிகிச்சை இல்லாத ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் போது நம்ம ஆயுர்வேதத்தை நாடுறதுல தவறே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் சென்னையில இருந்து காமராஜ் அப்படிங்கிற நேர் இருக்கிறாங்க பேசலாம் காமராஜ் சார் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி டாக்டர் கௌதம நம்ம இடையே இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் வணக்கம் மேடம் என் பேர் காமராஜ் பேசுறேன் நான் சென்னை பலாவஸ் வந்து பேசுறேன் சரிங்க சார் டாக்டர் இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க வணக்கம் கௌதம் டாக்டர் வணக்கம்மா டாக்டர் இப்போ என் வீட்டில் வந்து ரொம்ப வழுக்கிற மாதிரி டைல்ஸ் போட்டுருக்கோம் இதனால குழந்தைங்க அதில் நடக்கிறதால இல்லை பெரிய நடக்கிறதால முதுகு தண்டு பாதிப்பு எதனா வச்சிருக்கா இல்லைன்னா குழந்தைங்க விளையாடும் போது முட்டி போடுறது எவ்வளவு நாள் அலோவ் பண்ணலாம் ஏன்னா பத்து மாசத்துல என்னுடைய குழந்தை வந்து முட்டி போடுறான் ரொம்ப நேரம் முட்டி போட விடலாமா நடக்கிறது முதுகு தண்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வருமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கு அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பத்து மாதத்துல ஒரு குழந்தை இருக்காங்களாம் கை குழந்தை அவங்க முட்டி போட்டு நடக்கிறாங்களாம் அலோ பண்ணலாமா இன்னும் எந்திரிச்சு நடக்கலங்கிறது அவருடைய கவலை முட்டி போட்டே இன்னும் கொஞ்ச நாள் நடக்கலாமா இல்ல வேற இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணுமா இது ரெண்டு கேள்வி நடக்கும் போது நமக்கு மூட்டுகள் சம்பந்தப்பட்ட வழிகள் வருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வருவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது ஆனா அந்த டைல்ஸ் மாதிரி ரொம்ப மாடர்னைஸ்டு ஃப்ளோரிங் நம்ம போகும்போது அது வழக்கி விழுவதற்கு நமக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால நீங்க அதுல கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும் இரண்டாவது குழந்தைகள் முட்டி போட்டு நடக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் அப்படின்னும் போது தாராளமா குழந்தைகள் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது இன்றைக்கு தரை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களோ அல்லது வந்து நம்ம இன்றைக்கு செய்யக்கூடிய மாடர்னைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உடல் நலத்திற்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் கிடையவே கிடையாது அதனால நீங்க கவலைப்படவே வேண்டாம் தாராளமா இதை யூஸ் பண்ணலாம் நிச்சயமா டாக்டர் சூப்பரான ஒரு விளக்கம் சொன்னீங்க ஏன்னா குழந்தைகளுக்கான விஷயமும் சொன்னீங்க இதுல டைல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறதையும் சொன்னீங்க இப்ப வந்து மூட்டு வழி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு டைல்ஸ்ல படுத்து தூங்க கூடாது அந்த டைல்ஸ் ஃபுளோரிங்ல அப்படியே படுத்து தூங்கினாக்க அதனால வந்து முட்டிகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு இதுவா இருக்கு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி டைல்ஸ் ஃபுளோரிங் கிடையாது எங்கேயுமே எல்லா இடத்துலயும் சிமெண்ட் ஃபுளோரிங் இல்லைன்னா இன்னும் இன்னும் முன்னோக்கி போனா பாயில படுத்து தூங்குற பழக்கம் இருந்தது அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது நல்ல ஃபுளோர்ல அப்படியே டைல்ஸ் மார்பிள்ஸ் மார்போனைட் அப்படின்னு போயாச்சு அப்படிங்கறதுனால அப்படியே அப்படியே படுத்து தூங்க ஆரம்பிச்சாச்சு இன்னும் சொன்னா மந்தரையில சாணம் பூசி படுத்த காலத்துல யாருக்கும்
நேரடியாக தரையில் படுக்கும்போது அந்த தரையில் இருக்கக்கூடிய குளிர்ச்சி தன்மை நம்ம தசைகளை பாதிக்கும் போது எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட மூட்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வருவதற்கு நமக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் இன்றைக்கு நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதே போல் ஃபர்னிச்சர் ரிலேட்டடான அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்ததுனால தரையில் படுக்கின்ற பழக்கம் அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் நம்ம யாருக்குமே கிடையாது பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா பாயோ இல்லது வந்து ஒரு மெத்தையோ போட்டு தான் படுக்கிற பழக்கத்தை நம்ம வச்சுருக்கோம் அதுவும் நல்லதும் கூட குறிப்பாக அந்த மழை காலத்தில் குளிர் காலத்தில் தரையில் படுக்கவே கூடாது மீறி நம்ம படுக்க ஆரம்பித்தோன்னா நமக்கு நிச்சயமாக மூட்டு தசை மட்டுமல்ல உடலில் இருக்கக்கூடிய இரத்த சிவப்பணுக்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மூளையில் இருக்கக்கூடிய இரத்த குழாய்களில் கடுமையான அழுத்தம் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுறத பார்க்கலாம் அதனால் வெறும் தரையில் படுத்து தூங்குகின்ற பழக்கத்தை தவிர்ப்பது நல்லது சூப்பரான ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க டாக்டர் இப்போ வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேருக்கு வந்து கால்கள் அரிப்பு ஏற்படுறதும் அதனால வந்து ஒரு மாதிரி கருப்பு கருப்பா ஆகிறதும் நம்ம பார்க்கறோம் இதற்கான தீர்வுகள் சொல்லுங்க டாக்டர் அதுக்கு முன்னாடி கோவையில் இருந்து விமலா அப்படிங்கிற நேர் இருக்காங்க பேசலாம் விமலா மேடம் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி உங்களுடைய கேள்வி நம்ம டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் ஹலோ தெரியல <laughs> உணவுல கட்டுப்பாடுகள் நான்வெஜ்ல சாப்பிடறது இல்ல சீ ஃபுட் சாப்பிடறது இல்ல கத்திரிக்காய் எல்லாம் நான் எடுத்துக்கிறது இல்ல அந்த அரிப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எந்த அளவுக்கு சரி அவங்க எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா வெரிகோஸ் மைனோட மூன்றாவது நிலைமைன்னு சொல்லுவோம் அதாவது கால்கள்ல இருக்கக்கூடிய வெரிகோஸ் அந்த தசைகள் வந்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆயிட்டு அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்கள் ஒரு கயிறுல முடிச்சு போட்ட மாதிரி தோலுக்கு வெளியில தொங்கி கொண்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த ஸ்டேஜ் ஏற்படும் போதே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் நின்னாலோ நடந்தாலோ கால்கள்ல இரவு நேரங்கள்ல ஓய்வு எடுக்கும் போது முள்ளு குத்துற மாதிரி சொல்லு சொல்லு சொல்லுன்னு ஒரு பிரிக்கிங் பெயின் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் இதுதான் வந்து கால்களுடைய நிறமாற்றம் அல்லது தோல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஆரம்பிக்கின்ற ஒரு நிலைமைன்னு சொல்லலாம் இதோட அடுத்த ஸ்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான்காவது நிலைமைக்கு போகும்போது கால் முழுவதும் கருமையாக மாற ஆரம்பிக்கும் இரவு நேரங்கள்ல அதாவது நடக்கும் போது நிற்கும் போது பெருசா அரிப்பு இருக்காது ஆனா இரவு நேரங்கள்ல மிக கடுமையான அரிப்புகள் ஏற்படுறத பார்க்க முடியும் அந்த நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வெரிகோஸ் பைனுக்கும் இந்த கால்கள்ல பாதங்கள்ல ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைக்கும் தொடர்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு பெரும்பாலும் யாரும் பார்ப்பது கிடையாது ஆனா கால்கள்ல ஏற்படக்கூடிய அரிப்புகள் குறிப்பாக நின்று வேலை செய்பவர்கள் நிறைய பெண்கள் மன அழுத்தம் அதிகமாக இருப்பவர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் கால்கள்ல அரிப்பு ஏற்பட்டது அப்படின்னா நிச்சயமாக அவர்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஆர் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் சொல்லக்கூடியது வெளியில் இருக்கக்கூடிய வெரிகோஸ் பெயின் அதே போல உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்களிலும் இதே போல நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் போது ஒரு டெர்மடாலஜிஸ்டை போய் பார்க்கறது ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் ஒரு ஆயுர்வேத அல்லது சித்த மருத்துவரையோ அல்லது ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனைக்கோ வந்து ஒரு முறை உங்களுடைய கால்களை பிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ண வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் நான் இருபது வருஷமா அந்த தோலுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க அப்புறம் கடைசியில் அவங்களோட காலை எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்தா அவங்களுக்கு நான்காம் நிலை வெரிகோஸ் மைன் இருக்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அந்த வெரிகோஸ் மைனுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா தோல் கிடுகிடுன்னு நார்மலுக்கு ஆகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ அதனால நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்மளுடைய மருத்துவமனையுடைய கிளைகள் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் இருக்குது சென்னையில் வந்து கோடம்பாக்கத்தில் இருக்குது அம்பத்தூரில் இருக்குது திருவள்ளூரில் இருக்குது பெங்களூர் மற்றும் ஓசூரில் இருக்குது நம்மளுடைய மருத்துவர்கள் மா மாதத்திற்கு ஒரு முறை பார்த்தீங்கன்னா வேலூருக்கு மருத்துவ முகாம் வராங்க திருச்சி மதுரைக்கு மருத்துவ முகாம் வராங்க ஸோ இந்த லொக்கேஷன்ஸில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா ஒரு முறை நம்ம மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டு மருத்துவர்களை என்றைக்கு வராங்கன்னு பார்த்துட்டு வந்து இலவசமாகவே மருத்துவ ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த மருத்துவ ஆலோசனைக்கு எதுவும் கட்டணம் தேவையில்லை ஒருவேளை உங்களுக்கு வெரிகோஸ் பெயினுடைய மூன்றாவது நிலைமை நான்காவது நிலைமை இருக்கு அல்லது வெரிகோஸ் அல்சர்னு சொல்லக்கூடிய கால்கள் இருக்கக்கூடிய புண்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணோம்னா அதற்கு தேவையான முறையான உணவு கட்டுப்பாடுகள் என்ன மருந்துகள் தேவை என்ன உடற்பயிற்சிகள் தேவைங்கிறத பத்தி டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுப்பாங்க அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாலே நிச்சயமா இதை சீக்கிரமா குணப்படுத்த முடியும் நிச்சயமா சாதாரண பிரச்சனை விட்டுறாம போய் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிக்கிறது 
வயசுங்க <laughs> 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 ஒடம்புற <laughs> 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 <laughs>
சோ மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை தான் தீர்வு அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை இல்லாமையே நம்மளுடைய ஆயுர்வேதத்துல எப்படி வந்து இதற்கான தீர்வுகளை உங்களால பலமா கொடுக்க முடியுது அப்படிங்கறத நீங்க விரிவா சொல்லணும் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு நேயர் இருக்கிறாங்க சின்னையாங்கிற நேயர் பேசலாம் வணக்கம் சார் இது புதுகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி டாக்டர் இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் என்ன வயசாச்சுங்க உங்களுக்கு அறுபது சக்கரை கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கீங்களா இல்ல சக்கரை வந்து கொஞ்சம் இன்சுலின் மாத்திரையும் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அந்த சக்கரை பாதிக்கனால கண்ணு பார்வை கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு பல்லெல்லாம் கொட்டி போச்சு இந்த கா ரெண்டு மூணு ஆப்ரேஷன் ஆயிருக்கு இந்த அப்பண்டிக்ஸ் இந்த யூரின் டயட் ஆகி சரி இந்த மாதிரி நிறைய இது எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணிருக்கோம் சரி இருந்தாலும் இப்ப வந்து இந்த கடுப்பு கையும் காலும் கடுப்பு இந்த உணர்வு இல்லாத மாதிரி இந்த இடது கையெல்லாம் ரொம்ப அதிகமான உணர்வு இல்லாத மாதிரி ஆயிருக்கு சரிங்க சரிங்க நீங்க தொலைபேசி வச்சிருங்க உங்களுக்கான தீர்வு நான் டீட்டெயிலா சொல்லித்தரேன் சர்க்கரை நோய் இருக்கு அப்படின்னு சர்க்கரை நோய்க்கு மாடர்ன் மெடிசன் அந்த நோயை அணுகிறதுலயும் நம்மளுடைய ஆயுர்வேத முறைப்படி சித்த முறைப்படி அந்த நோயை அணுகிறதுலயும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தின் படி பாத்தீங்கன்னா உடலுடைய பலத்தை மீண்டும் உடலுக்குள் கொண்டு வருவது அப்படிங்கறதான் சர்க்கரை நோய் கழிக்கக்கூடிய ஒரு தீர்வு அப்படி நம்ம அந்த தீர்வு அளிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோய் கட்டுப்படுவது மட்டுமல்ல உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் குறிப்பாக தசைகள் தசை நார்கள் ரத்த குழாய்கள் அதில் ஏற்படக்கூடிய அழற்சிகளை தடுப்பது அப்படிங்கறது தான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பிரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் மாடர்ன் மெடிசனை பொறுத்தவரையிலும் ரத்தத்துல எவ்வளவு சர்க்கரை இருக்கு அது கண்ட்ரோலா இருக்கா இல்லையா அவ்வளவுதான் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா மாடர்ன் மெடிசனை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போது சர்க்கரை நோயும் கட்டுப்படுவது கிடையாது சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படக்கூடிய பாசிபிள் பக்க விளைவுகள் சொல்லக்கூடிய டயபெட்டிக் நியூரோபதி நெஃப்ரோபதின்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை இதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ரத்த குழாய்கள்ல ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை கால்கள்ல இருக்கக்கூடிய உணர்ச்சியற்ற தன்மை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் மாறாமல் இருக்கிறது நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிறது சரி இந்த பிரச்சனையை எப்படி குணப்படுத்துறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதற்கு மூன்று வகையான விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒன்று ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் பொதுவாக அபியங்கம் சொல்லக்கூடிய சிகிச்சை இலைக்கிழி மற்றும் பொடிக்கிழின்னு சொல்லக்கூடிய சிகிச்சை அதே போல பிழிச்சல்னு சொல்லக்கூடிய சிகிச்சை நவரைக்கிழின்னு சொல்லக்கூடிய சிகிச்சை இந்த நான்கு சிகிச்சைகளையும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஒரு மூன்று அல்லது ஆறு வாரங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் போது உடல் நல்ல பலப்படுறத நம்ம பார்க்க முடியும் இரண்டாவது உணவு கட்டுப்பாடுகள் இன்றைக்கு சர்க்கரை நோய் ஏற்படும் போது எல்லாருமே நம்ம போக்கஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் எதா இருக்கு எதை சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இருக்கே தவிர எதை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது இருக்கிறது கிடையாது இதுதான் நம்மளுடைய மருத்துவ முறைக்கும் மாடர்ன் மெடிசனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் நம்ம மருத்துவ முறையை பொறுத்தவரையில நம்ம என்ன சொல்லி கொடுப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன சாப்பிடணும் எந்தெந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிகமாக சேர்க்க வேண்டும் எந்த காய்கறிகள் அதிகமாக சேர்க்க வேண்டும் எந்த பழங்கள் அதிகமாக சேர்க்க வேண்டும் எந்த வகையான உடற்பயிற்சிகள் உங்களுக்கு வயதுக்கு ஏற்றாற் போல நீங்கள் அதிகம் செய்ய வேண்டும்ங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறது இரண்டாவது ட்ரீட்மெண்ட் மூன்றாவது நம்மளுடைய ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில பாத்தீங்கன்னா ரசாயன சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரெஜுவனேஷன் தரப்பின்னு சொல்லக்கூடிய சில வகையான மருந்துகள் இருக்கு அந்த மருந்துகளை சர்க்கரை நோயாளிகள் தொடர்ந்து எடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது சர்க்கரை நோய் கட்டுக்குள் வருவது மட்டுமல்ல இன்சுலின் டிபெண்டண்டா நீங்க இருந்தீங்கன்னா கூட ஆறு மாதம் நாங்க சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நீங்க ஃபாலோ பண்ணும்போது இன்சுலின் தேவையே இல்லாத ஒரு நிலைமை ஏற்படுறதையும் பார்க்க முடியும் அதே போல சர்க்கரை நோயுடைய பக்க விளைவுகள் நீங்க சொல்லக்கூடிய கை கால் கருப்பா இருக்கு கை கால்கள்ல உணர்ச்சியற்ற தன்மை இருக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய பிரச்சனைகள் படிப்படியாக குறைந்து குணமாகிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் அதனால வந்து உங்களால முடிஞ்சதுன்னா ஒரு முறை நம்மளுடைய மருத்துவமனைக்கு வாங்க சென்னையில கோடம்பாக்கம் அம்பத்தூர் திருவள்ளூர் பெங்களூர் ஓசூர் பாண்டிச்சேரி மற்றும் மருத்துவ முகாம்கள் பார்க்கும்போது திருச்சி மதுரை வேலூர் இந்த இடங்கள் எல்லாம் மருத்துவ முகாம்கள் இருக்கு இந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உங்களுடைய சர்க்கரை லேட்டா நீங்க டெஸ்ட் பண்ண ரிப்போர்ட்டு 
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய மருந்துகள் இந்த எல்லா லிஸ்ட்டையும் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம மருத்துவர்களை சந்திச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான தனிப்பட்ட சிகிச்சை திட்டம் என்னங்கிறத அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகள் வேகமாக குணமாகிறத பார்க்க முடியும் இப்போ அந்த கை கால்களில் உணர்ச்சியற்ற தன்மையை குறைப்பதற்கு மகாராஜ தைலம் ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து மகாராஜ தைலம் வாங்குங்க சூடு பண்ணுங்க கை கால்கள்லாம் நல்லா தடவுங்க ரத்த ஓட்டம் ரொம்ப நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் கை கால்களில் இருக்கக்கூடிய கருமையான தன்மை குறையும் அந்த உணர்ச்சியற்ற நம்னசம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையறத நம்ம பார்க்கலாம் நிச்சயமா டாக்டர் அவங்களுக்கான தீர்வு உடனடி தீர்வும் நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க அடுத்ததா பழனியில இருந்து ஹம்சவேணி அப்படிங்கிற நேர் இருக்காங்க ஹம்சவேணி மேடம் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் வணக்கம் மேடம் தொடர்புல இருக்கீங்க டாக்டர் இருக்காங்க வைத்தியம் இடுப்பு வலிகள் ஏற்படும் போது எல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்கிறது என்ன சில மாத்திரைகளை சாப்பிட்டா நம்ம உடம்பு குணமாயிருமா சீக்கிரம் அந்த வலிகள் குறைந்துருமா தான் எதிர்பார்க்கிறோமே தவிர இது திரும்ப வராமல் இருப்பதற்கு அந்த இடுப்பு சம்பந்தப்பட்ட எலும்புகளை தசைகளை நரம்புகளை எவ்வாறு பலமாக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற விஷயத்துல நம்ம அதிகமான அக்கறை செலுத்துறது இல்லை சரி பெண்களுக்கு வந்து பொதுவாகவே இடுப்பில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகள் அதிகமாக அழுத்துவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் நம்ம செய்ய வேண்டியது எலும்புகளை பலப்படுத்தக்கூடிய உணவுகளை முதல்ல சாப்பிடணும் ஏதாவது ஒரு கீரை ஒரு நாளைக்கு எழுபத்தஞ்சு கிராம் எடுத்துக்கோங்க அதே போல ஏதாவது ஒரு காய்கறி தினசரி நூறு கிராம் எடுக்க ஆரம்பிங்க ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது இரண்டிலிருந்து மூன்று லிட்டராவது தண்ணீர் குடிங்க அதே போல இரவு நேரங்களில் குறைந்தது ஆறு மணி நேரமாவது தூங்குங்க இந்த நாலு விஷயத்த நீங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தாதான் ஓய்வு நேரங்களில் எலும்புகளுக்கு தேவையான செரிமானமும் மூட்டுகளுக்கு தேவையான இரத்த ஓட்டமும் அதிகமாகும் பழனியிலிருந்து பேசுறீங்க இப்ப உங்களுடைய வலியை குறைப்பதற்கு குணமாக்குவதற்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மகாராஜா கேப்சூல்ஸ்மா இந்த மாத்திரைய காலை இரண்டு மதியம் இரண்டு இரவு இரண்டு உணவுக்கு முன்பு எடுத்துக்குங்க மகாராஜ தைலம்னு சொல்லக்கூடிய எண்ணெய் அந்த எண்ணெய் நம்மளுடைய மருத்துவமனையிலேயே கிடைக்கும் உங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மருந்து கடைகள்ல கூட நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த எண்ணெயை ஒரு இருபது மில்லி எடுத்து லேசா சூடு செய்யுங்க ராத்திரி படுக்கும் போது இடுப்பில் இருந்து அந்த கால் முழுவதும் பின்பக்கமா நல்லா தடவுங்க ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து கொஞ்சம் வெந்நீர் வைத்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஒத்தடம் கொடுங்க கரெக்டாக நான் சொல்லக்கூடிய மகாராஜா கேப்சூல்ஸையும் மகாராஜா தைலத்தையும் ஒரு மூன்றிலிருந்து ஆறு மாதம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க ரொம்ப வேகமாக அந்த இடுப்பு வலி நரம்புகளில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுறத பார்க்க முடியும் ஒருவேளை உங்கள் ஊரில் மகாராஜ தைலமோ மகாராஜா கேப்சூல்ஸோ கிடைக்கவில்லை அப்படின்னா நம்ம மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் பிரசில்லா அல்லது மிஸ்ஸஸ் சுமத்தின்னு இருக்க உங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட நீங்க பேசுனீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான மருந்துகளை நேரடியா வீட்டுக்கே அனுப்பி வைப்பாங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்கம்மா சீக்கிரமா இந்த பிரச்சனை குணமாயிரும் நிச்சயமா டாக்டர் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல தொடர்பு கொண்டு பேச வேண்டிய தொலைபேசி எண்களை நோட் பண்ணிக்கோங்க நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ நைன் ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் இல்லனா நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ நைன் ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்ல நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் தான் எடுப்பாங்க ஸோ வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் டிவியில சொல்ல முடியல என்னால அப்படிங்கிற மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க அதையும் சொன்னீங்கன்னா அதற்கான மருந்துகள் என்ன எந்த நேரத்தில் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நிச்சயமா கிளியரா சொல்லுவாங்க அது கேட்ட ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் பெட்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் பக்கத்தில் வரலாம் இல்லையா டாக்டர் ஒரு 
ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா பசி எடுக்கிறதுனால சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கு சாப்பிட தலைவலி வந்து முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு வருஷமா தலைவலி ரொம்ப கஷ்டம் வாசி வந்துடும் இப்ப நடந்தா கால் வலி இடுப்பு வலி அதிகமா இருக்கு சரி இப்ப ஒரு எண்பது எண்பத்தி ரெண்டு கிலோல இருக்கு உடம்பு அசதி அடிக்கடி வந்துருது சாப்பிட பசி வந்துகிட்டே இருக்கு சரி அது என்ன காரணம் எனக்கே தெரியல ரொம்ப சிந்தனைகளும் ரொம்ப அதிகமாமா ஆமா சிந்தனைகள் கோபங்களும் ரொம்ப கொஞ்சம் கூடுதல் தான் இல்லையா கோபங்கள்லாம் கூட கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கேன் சரிங்கம்மா நீங்க தொலைபேசி வச்சிருங்க உங்களுக்கான தீர்வு என்னங்கிறத நான் டீட்டெயிலா சொல்லித்தரேன் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா சிலருடைய குணாதிசயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வந்து அவங்க எல்லாமே ரொம்ப நீட்டா இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க சுத்தமா இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க காலையில எங்கேயாவது கிளம்பணும்னா ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா ஆனா யோசனை இருக்கும் அந்த யோசனை மிக அதிகமாகும் போது உடலுடைய அமிலத்தன்மை ரொம்ப அதிகமாகும் அந்த அமிலத்தன்மை அதிகமாகும் போது நமக்கு கடுமையான பசி எடுத்துக்கொண்டே இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை ஏதாவது சாப்பிட்டா தான் வயத்துல இருக்கக்கூடிய எரிச்சல் குறையும் வயத்துல இருக்கக்கூடிய வயிறு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டா இருக்க மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா உடல் எடையை குறைக்கக்கூடிய அல்லது உடல் எடையை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிடுவதை விடுத்து கிடைக்கிறதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிப்போம் அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது உடல் எடை ரொம்ப வேகமாக அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் இயற்கையாகவே அதிகமாகும் பட் இந்த டைம்ல இன்னும் அதிகமாகும் அப்போ அதனால உடல் வலி முதுகு வலி கழுத்து வலி இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு குழந்தையம்மால் உங்களுக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல உடலை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய டீடாக்ஸ் தெரப்பி அப்படிங்கிறத ஒன்று நம்ம எடுத்துக்கணும் இரண்டாவது மனப்பயிற்சி மெடிடேஷன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நீங்க போக்கஸ் பண்ணணும் இது ரெண்டும் நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாலே ஒரு இரண்டிலிருந்து நான்கு மாதத்துக்குள்ள உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அதிகமான பசி வந்து குறையறத நம்ம பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் உணவு கட்டுப்பாடுகளும் நாங்கள் கொடுப்போம் உணவு கட்டுப்பாடுகள் அப்படின்னும் போது ஐயோ நான் சாப்பாடை குறைச்சிட்டா எப்படி பசி தாங்குவேங்கிற கவலை நம்ம எல்லாருக்குமே வரும் நாங்கள் உங்களுக்காகவே என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா உங்கள்னா உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்களுக்காகவே என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா எட்டு முறை சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளை வகுத்திருக்கிறோம் காலையில் ஏழு மணிக்கு என்ன சாப்பிடணும் ஒன்பது மணி பதினோரு மணி ஒரு மணி நான்கு மணி ஏழு மணி திருப்பி ஒன்பது மணி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டீன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய உணவு முறைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுலபமாக நீங்கள் வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது ஆனால் இதை உடல் எடையை அதிகரிக்காது அதே நேரத்தில் உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை கொடுக்கக்கூடிய உணவு முறைகள் ஸோ இதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக உங்களுடைய உடல் எடை குறையிறத பார்க்கலாம் நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஆறு மாதம் முதல் ஒரு வருடம் வரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனையும் குணமாகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் நீங்க தஞ்சாவூர்ல இருக்கீங்க உங்களால முடியும்னா இந்த சனிக்கிழமை என்று பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கான உடல் பருமன் சிகிச்சை சிறப்பு நிபுணர் டாக்டர் ஜெயரூபா வந்து பாண்டிச்சேரி வராங்க பாண்டிச்சேரி மருத்துவமனையில அவங்கள காலையில ஒன்பதுல இருந்து மாலை ஐந்து மணி வரை நேர்ல சந்திக்கலாம் நீங்க ஒரு முறை போய் அவங்கள சந்திச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான உணவு கட்டுப்பாடுகள் என்ன மருந்துகள் என்ன என்ன டீடாக்ஸ் தேவை உடலை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய பேதிக்கு சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகள் என்னங்கிறத பத்தி டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படி ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த வாரம் அவங்கள பார்க்க முடியலனா அடுத்த வாரம் அடுத்த சனி ஞாயிறு இரண்டு நாட்கள் நம்மளுடைய டாக்டர் அருள் மற்றும் டாக்டர் ஜெயகாந்தன் இரண்டு மருத்துவர்கள் திருச்சிக்கே வராங்க அவங்கள நீங்க நேரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை சொல்லி கொடுப்பாங்க கொஞ்சம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக உங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் குறையறத நம்ம பார்க்கலாம் நிச்சயமா டாக்டர் அவங்களுக்கு சொன்னீங்களோ இல்லையா நிறைய பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப ஆர்வமா நானே கேட்டுட்டு இருக்கேன் யூஸ்வலா உடம்பு குறைக்கணும்னா இந்தந்த நேரங்களை சாப்பிடவே கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்றது கேட்டுட்டு இருக்கவங்களுக்கு அப்படியே தேனை வந்து காதல ஊத்துற மாதிரி இருக்கும் என்ன மாதிரியான உணவுகளா இருக்கும் டாக்டர் அந்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு சாப்பிடுவோம் பொதுவா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஒரு பேச்சுலர் அதாவது வந்து சமைக்க தெரியாத ஒரு நபர் உடல் எடையை குறைக்கணும்னா என்ன தேவை அப்படிங்கறத யோசிச்சு திங்கள் முதல் ஞாயிறு வரை காலை எழுந்ததிலிருந்து இரவு படுக்கும் வரை என்ன சாப்பிடணுங்கிறத ரொம்ப அழகான கிளாசிபிகேஷனாக பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஒரு உணவில் பார்த்தீங்கன்னா உடலுக்கு தேவையான ஆன்டி ஆக்சிடன்ட்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் புரத சத்து ரொம்ப நிறைய கிடைக்கும் மெக்னீஷியம் சம்பந்தப்பட்ட
காலையில் ஒரு அரை முடி தேங்காய் விடுங்க கட் பண்ணுங்க காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அதை சாப்பிட்லாம் இதை செய்யறதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய சமையல் கலை அவசியமே கிடையாது மதிய உணவுன்னு வரும்போது லெவன் ஓ கிளாக்குன்னு வரும்போது ரெண்டு கேரட் எடுத்து கட் பண்ணுங்க சாப்பிடுங்க இதுக்கும் பெரிய சமையல் நமக்கு தேவை கிடையாது மதிய உணவுன்னு வரும்போது ஏதோ ரெண்டு காய்கறி இல்லை நீங்கள் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றதா இருந்தால் தாராளமாக அதை கூட சாப்பிட்லாம் ஒரு நான்கு மணிக்கு வரும்போது இன்றைக்கு வேக வைத்த சோளமும் வேக வைத்த பயிர்களும் மார்க்கெட்டில் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது அதை சாப்பிட்லாம் இரவ உணவுன்னு வரும்போது மீண்டும் நீங்கள் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றதா இருந்தால் சாப்பிடுங்க இரவு படுக்கும்போது பாலில் வந்து பணங்கற்கண்டோ அல்லது தேனோ கலந்து சாப்பிடுங்க காலை எழுந்தவுடன் அதே போல கொஞ்சம் கிரீன் டீயோ அல்லது வந்து பிளாக் டீயோ சாப்பிடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு பால் உணவுகளை குறைங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது இந்த மாதிரி ஒரு உணவுகள் தான் இதை செய்யறதுக்கு நம்ம ஒன்றும் கஷ்டப்படணும்னு அவசியமே இல்லையே யார் வேணா செய்யலாமே இதோட பியூட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உடல் இயங்கத்திற்கு தேவையான எல்லா சத்துக்களுமே இதுல இருக்கு நீங்க நாலு இட்லி சாப்பிட்டு தான் ரெண்டு மணி நேரம் நடக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு தேங்காவை நீங்க அரை மூடி சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்க ரெண்டு கிலோமீட்டர்ல எட்டு கிலோமீட்டர் நடக்கலாம் உங்க உடம்புல அவ்வளவு ஆரோக்கியம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை சேர்த்து செய்யக்கூடிய ஒரு உணவு பழக்கங்கள் நெத் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஆறு மாதம் இதை ஃபாலோ பண்ணி இருபத்தி ஒன்பது கிலோ வரை குறைந்தவர்கள் கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க சூப்பர் டாக்டர் இன்னைக்கே வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு நிறைய பேர் தயாரா இருப்பாங்க ஆனா ஒரு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு டாக்டர் தேங்காய் அப்படின்னும் போது கொலஸ்ட்ரால் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து நிறைய நெட்ல எல்லாம் போய் சர்வ் பண்ணி பார்த்தா இல்ல தேங்காய் சமைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது கொலஸ்ட்ரால் அப்படிங்கிறாங்க இதுல எது உண்மை ஏன் வந்து தேங்காயை காலையிலே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றீங்க பச்சையாக சாப்பிடக்கூடிய எந்த உணவுமே பாத்தீங்கன்னா உடல் ஒரு அளவுக்கு தான் கிரகிக்க முடியும் தேவையில்லாத விஷயத்த வெளியில அனுப்பும் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது தேங்காயில் அதிகப்படியான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் தேங்காய் வந்து உடலுக்கு தேவையான கொழுப்பு அதாவது ஐந்து கிராம் வரை இருக்கக்கூடிய கொழுப்புகளை நமக்கு கொடுக்குது ஐந்து கிராம் கொழுப்புங்கிறது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு எழுநூறுலேருந்து ஆயிரம் கேலரி வரை கொடுக்கக்கூடியது நீங்கள் சாப்பிட்ற ரெண்டு மிளகாய் பஜ்ஜியை விட கொழுப்பு அதில் குறைவாக தான் இருக்குது நீங்கள் சாப்பிட்ற ஒரு லட்டில் இருப்பதை விட கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதில் குறைவாக தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளும் போது நமக்கும் இயற்கை உணவு சாப்பிட்ட ஒரு திருப்தி பொதுவாக உடல் எடை குறையணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இனிப்பு சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த மாதிரி இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய சுக்ரோஸ் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை உணவாக நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு இனிப்பு சாப்பிட்ட திருப்தியும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் உடலுடைய பாதிப்புகளும் இல்லாமல் இருக்கும் சூப்பர் டாக்டர் இதை விட வேற என்ன வேணும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து விஷயங்கள் இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்காது தேங்காயை காலையில சாப்பிடலாம்னா எல்லாரும் இன்வெல்ட் வீட்டுல தேங்காய் வாங்கி உடச்சு வச்சிருவாங்க காலையில டிஃபன் ஈஸியா முடிஞ்சிடும் டாக்டர் நீங்க அடிக்கடி சொல்றீங்க நான் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க பார்க்க முடியலன்னா நாங்க கேம்ப்ஸ் கண்டக்ட் பண்றோம் நீங்க வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நாமளும் நம்பர் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த வாரம் எந்த இடத்துக்கு கேம்ப்ல இருக்கீங்க இந்த வாரம் பார்க்கும்போது சனி ஞாயிறு இரண்டு நாட்கள் என்னை வந்து காலையில பெங்களூர் மருத்துவமனையில எட்டு மணியில இருந்து மூணரை மணி வரலாம் சந்திக்கலாம் ஒசூர் மருத்துவமனையில் மாலை ஆறு மணியிலிருந்து ஒன்பதரை மணி வரலும் என்ன சந்திக்கலாம் அதே போல் நம்மளுடைய மகளிர் சிறப்பு மருத்துவர் டாக்டர் ஜெயரூபா அவர்கள் கருமுட்டை பை நீர்கட்டிகள் கருப்பை கட்டிகள் மாதவிலக்கு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய உடல் சர்மன் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகளுடைய சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய சிறப்பு சித்த மருத்துவர் அவரை வந்து நம்மளுடைய பாண்டிச்சேரி மருத்துவமனையில் வர சனிக்கிழமை அன்று காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து மாலை ஆறு மணி வரலும் நேரில் சந்திக்கலாம் அதே போல டாக்டர் ஷரண்யா அவர்கள் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மூல நோய் சம்பந்தப்பட்ட அதே போல குடல் இறக்கம் சம்பந்தப்பட்ட குறிப்பா இன்சிஷனல் எர்னியான்னு சொல்லுவோம் நிறைய பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறப்புக்கான ஆப்ரேஷன் பண்ண பிறகு அந்த இடத்துல குடல் இறக்கம் வரும் அந்த இடத்துல திருப்பவும் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆப்ரேஷனை தடுப்பதற்கு தேவையான ஆயுர்வேத சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய சிறப்பு ஆயுர்வேத மருத்துவர் அவரையும் பாண்டிச்சேரி மருத்துவமனையில சனிக்கிழமை காலை ஒன்பதிலிருந்து ஆறு மணி வரை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெறலாம் அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு வாரமும் என்னை வந்து செவ்வாய்க்கிழமை அன்று காலை ஒன்பதிலிருந்து ஒரு மணி வரை திருவள்ளூர் மருத்துவமனையிலையும் மதியம் இரண்டிலிருந்து ஐந்து மணி வரை அம்பத்தூர் மருத்துவமனையிலையும் நேரில் சந்திக்கலாம் டாக்டர் ஷரண்யா அவர்களை ஒவ்வொரு வாரமும் வியாழக்கிழமை அன்று இன்று கூட வியாழக்கிழமை தான் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானம் இரண்டிலிருந்து ஐந்து வரை அவங்கள அம்பத்தூர் மருத்துவமனையில் சந்திக்கலாம் நாளை அதாவது வந்து
மருத்துவ முகாம்களை மருத்துவர்களை சந்திப்பதற்கு எந்த விதமான ஆலோசனை கட்டமும் கிடையாது உங்களுக்கு என்ன மருந்துகள் தேவைன்னு சொல்லுவாங்க அதே போல உங்களுக்கு தேவையான உணவு கட்டுப்பாடுகள் கொடுப்பாங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்த நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் தேவைப்பட்டா சென்னையோ அல்லது பாண்டிச்சேரியோ வந்து உங்களுக்கு தேவையான உடற்பயிற்சிகள்ல நீங்க இன்னும் நல்லா கவனம் செலுத்தலாம் நிச்சயமா இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பை எல்லாருமே பயன்படுத்திக்குவாங்க நம்மள டாக்டர் இன்னொரு காலர் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி யாரை இங்கிருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் என் பேர் சோனிமுத்து மேடம் காரைக்குடியில இருந்து பேசுறேன் மேடம் சரிங்க டாக்டர் இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க சார் குதிங்கால் வலி இருக்குங்க சார் அந்த கல்லையும் ஓ என்ன வயசாச்சு சோனிமுத்து உங்களுக்கு 50 வயசாச்சு சார் என்ன நேரங்கள்ல இந்த வலி அதிகமா இருக்கு காலையில எழுந்துக்கும் போது சார் காலம்பர படுத்து எந்திரதன்னா வலி இருக்குங்க சார் ம் கொஞ்சம் தோல நடந்தோம்னா கொஞ்சம் ரிலீஃப் இருக்கு சார் அப்புறம் வேலையில அந்தது சரிய மாட்டேது சார் சரி இப்ப அடுத்து எந்திரதா சார் பயங்கர வலி இருக்கு சரிங்க சோனைமுத்து தொலைபேசி வச்சிருங்க உங்களுக்கான தீர்வை நான் டீட்டெயிலா சொல்லி தரேன் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இந்த குதிகால் வலிங்கிறது இன்றைக்கு பெரும்பாலும் ஆண்கள் பெண்கள் இருவருக்குமே ஏற்படக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையினே சொல்லலாம் நிறைய பெண்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட வரும்போதே கண்ணீரோட அழுவாங்க சார் இரவு நேரங்கள்ல சிறுநீர் வருது கழிக்க எழுந்திருக்கிறோம் அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த குதிகால் வலியினால செவிர பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாங்க போக வேண்டியிருக்கு சில நேரங்கள்ல போறதுக்குள்ள சிறுநீர் வந்து விடுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்படுறவங்க நிறைய பெண்கள் இருக்கிறத பாக்குறோம் சோ இந்த குதிகால் வலி அப்படிங்கிறது ரொம்ப சீரியஸான ஒரு பிரச்சனை இதை குணப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப சுலபமான ஒரு மருந்து நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கு ஹீல் கேர் கேப்சூல்ஸ் சொல்லுவோம் ஹீல் அப்படின்னா குதிகால் சொல்லுவோம் கேர் குதிகால ஏற்படக்கூடிய வழிகளை குணப்படுத்தக்கூடிய மாத்திரைன்னு அர்த்தம் அது அந்த ஹீல் கேர் கேப்சூல்ஸ காலை மூன்று மாத்திரை இரவு மூன்று மாத்திரை உணவுக்கு முன்பு சிறிதளவு வெந்நீர்ல கலந்து சாப்பிடணும் ஒரு மூன்று அல்லது ஆறு மாத காலம் தொடர்ந்து இந்த மாத்திரையை சாப்பிடுங்க உங்களுடைய குதிகால் வலி வேகமாக குணமாகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல மகாராஜ தைலம் சொல்லக்கூடிய எண்ணெயை வாங்கிட்டு வலி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இரவு படுக்கும் போது தடவி கொஞ்சம் வெந்நீர் வைத்து ஒத்தரம் கொடுங்க சார் நீங்க நம்மளுடைய மருத்துவமனைக்கு தொடர்பு கொண்டுங்க டாக்டர் பிரசில்லா இருப்பாங்க அல்லது மிஸ்ஸஸ் சுமதி இருப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் கிட்ட உங்களுக்கு ஹீல் கேர் கேப்சூல் சொல்லக்கூடிய மாத்திரை அதே போல மகாராஜ தைலம் வேணும்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நேரடியா உங்களுடைய முகவரிக்கே அனுப்பி வைப்பாங்க ஒரு மூன்று மாத காலம் தொடர் தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க சரியாகும் நீங்க காரைக்குடியில இருந்து பேசுறீங்க உங்களால முடியும்னா ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் மதுரையில இருப்பேன் நீங்க காரைக்குடியில இருக்கிறது ஒரு முறை நீங்க மதுரைக்கு வர முடியும்னா இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை அல்லது சனிக்கிழமை நேர்ல வாங்க நான் உங்களை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் என்னங்கிறத டீட்டெயிலா சொல்லித்தரேன் நிச்சயமா கேம்ப் பத்தின விஷயங்கள் தெரியணும்னாலோ இல்ல டாக்டர்ஸ் தொடர்பு கொண்டு பேசணும்னாலோ இல்ல அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணனாலோ நான் நம்பர் சொல்றேன் அந்த நம்பர்ஸ்ல நீங்க कांटेक्ट பண்ணலாம் மருந்துகள் அவசியம்னாலும் நீங்க அந்த நம்பர்ஸ்ல कांटेक्ट பண்ணீங்கன்னா உங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க 9500946634 இல்லனா 9500946635 இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்ல நீங்க कांटेक्ट பண்ணி பேசலாம் டாக்டர் மூற்று மாற்று அறுவை சிகிச்சை ஏன் தேவை இல்ல நம்மளுடைய ஆயுர்வேத மருத்துவ முறையில ஏன் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து நம்ம உடனே ஒரு கியூர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஏன் அந்த அறுவை சிகிச்சை இல்லாம நம்ம இதுல எந்த அளவுக்கு பெஸ்டா நம்மளுடைய ட்ரீட்மெண்ட் அமைது பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இப்ப சமீப காலத்துல ஒரு நியூ டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு முட்டு தேஞ்சிருச்சா இல்ல லெகமெண்ட் டயர் ஆயிடுச்சா என்ன பண்றாங்கன்னா உங்களுடைய எலும்பு மஜ்ஜையில இருந்து உங்களுடைய சில திரவத்தை எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய திசுக்களை கல்ச்சர் பண்ணி வளர வச்சு அதை உங்களுடைய மூட்டுக்குள்ள செலுத்தும் போது எந்த விதமான அறுவை சிகிச்சையும் இல்லாமல் உங்களுடைய மூட்டு குணமாகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதுதான் இன்னைக்கு சென்னையில லேட்டஸ்டா அவைலபிளா இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இதை தான் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஆயுர்வேதத்தில் சொல்றோம் நம்ம சொல்லக்கூடிய பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய உணவு கட்டுப்பாடுகள் உடற்பயிற்சிகள் எல்லாமே உடலுக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல பாதிப்பு இருக்குன்னு உடல் வந்து பொதுவா இன்னைக்கு ஒரு லங்ஸ்ல ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா தேவையான ஒரு வெள்ளை அணுக்களை அந்த இடத்துல அனுப்பி அந்த லங்ஸ் இன்ஃபெக்ஷனை குணப்படுத்துது அதே போல ரத்தத்துல ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னா சிவப்பணுக்கள் சம்பந்தப்பட்ட வெள்ளை அணுக்களை அனுப்பி அதை குணப்படுத்துது உடல்ல வந்து தோல்ல ஒரு காயம் வருது உடலுக்கு தெரியும் தேவையான திசுக்கள் அந்த இடத்துல எந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் கொ
அப்ப உடம்புக்கு தேவையான சப்போர்ட் சிஸ்டத்தை நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியும்னா அதாவது பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் ஆயுர்வேத சித்த மருத்துவத்தில் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் ரசாயனம் சம்பந்தப்பட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம கரெக்டாக நம்ம கொடுத்தோம்னா உடல் பலவீனமாக இருக்கக்கூடிய உடல் பகுதிகளை பலப்படுத்த போகிறது அந்த பிரச்சனை குணமாக போகிறது ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து உடலே செய்வதற்கு என்ன சப்போர்ட் சிஸ்டம் தேவையோ அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டத்தை நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தோம் உடம்பு தானாகவே குணமாயிருச்சு ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு பிறகு இப்ப சொல்றாங்க ஒரு திசுவை எடுத்து கல்ச்சர் பண்ணி திருப்பி உங்க மூட்டுக்குள்ள அனுப்புவோம் அது வந்து குணமாகும் சொல்றாங்க சோ அப்பனா நம்ம ஆயுர்வேதத்தில் இத்தனை வருடங்களாக செய்து கொண்டிருந்த சிகிச்சை எவ்வளவு கரெக்டா செஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு சயின்ஸ் வந்து வேலிடேட் பண்ணிருக்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சோ அதனால நிச்சயமா மூட்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை முதுகு தண்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு அறுவை சிகிச்சை தேவை கிடையாது அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் அவை குணமாவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நிச்சயமா டாக்டர் இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாரும் நிறைய படிச்சுட்டோம் எங்களுக்கு ப்ரூஃப் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் முதல்ல இருப்பாங்க எங்களுக்கு வேணும் நாங்கள் எடுத்து பார்த்தா தான் நாங்கள் நம்புவோம்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் நிறைய இருக்காங்க அவங்களுக்கான ஒரு பதிலாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் கட்டாயமாக மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை இல்லாமே மூட்டுகளில் நம்மளுக்கு அந்த வலிமை வரும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் இப்போ நிறைய பேர் பார்க்குறோம் எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் ஜாயின்ஸில் வந்து நிறைய பிரச்சனை இருக்கு ஈவன் ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு கூட அங்கே ஒரு கம்ப்ரஷன் இருக்கு நீங்கள் வந்து செட்டிங் போஸ்டர் மாற்றணும் சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அந்த முதுகில் வந்து பேக் மாட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இன்னும் சில விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ்ல வந்து பிறக்கும் போதே அங்கே வந்து பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கலாம் பிறவி குறைபாடாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஆயுர்வேத முறைப்படி மாற்ற முடியுமா டாக்டர் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா முதுகு தண்டில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் எந்த விதமான பாதிப்புகளாக இருந்தாலும் உடற்பயிற்சிகள் முதுகு தண்டை பல பலப்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகள் அதிகமாக ஸ்ட்ரெயின் ஆகாமல் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியும்னா நிச்சயமாக முதுகு தண்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை குணப்படுத்துவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்போ ஸ்கோலியோசஸ் அண்ட் கைஃபோசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் முதுகு தண்டு வளைவு இருக்கக்கூடிய முன்பக்க வளைவு பின்பக்க வளைவுன்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு பிரச்சனைகள் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு இன்றைக்கு பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய பிளேட்லாம் வச்சு முதுகு தண்டை பேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்றும் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இல்லாமலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகளை ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டு வார காலம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் முதுகு தண்டை பலப்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகள் உடற்பயிற்சிகள் அதே போல நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மருந்துகள் ரசாயன மருந்துகள் அப்படிங்கிறத நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணோம்னா நிச்சயமாக இந்த வளைந்திருக்கக்கூடிய முதுகுக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அறுவை சிகிச்சையே இல்லாமல் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவே நம்மளோட லைஃப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்கு நிச்சயமா டாக்டர் இப்ப நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் பாசிட்டிவா சொல்லிருக்கீங்க பட் பார்த்துட்டு இருக்க சில நேர்கள் யோசிப்பாங்க ஐயோ நான் ஆபரேஷன் அண்டர் கான் பண்ணிட்டனே என்னால திருப்பி மறுபடியும் அந்த ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா ரீகெயின் பண்ண முடியுமான்னு நினைக்கக்கூடிய நேர்களுக்கு உங்களுடைய பதில் வேணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி யார் இங்கேருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் வணக்கங்க வணக்கம் அவங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க பேர் வேதவல்லி முசிறில இருந்து பேசுறேங்க டாக்டர் இருக்காங்கமா உங்க கேள்வியை கேளுங்கமா டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கமா சார் நான் weight வந்து 68 கிலோ இருக்கேன் சார் சரிங்கமா height height வந்து 4 m கலடி தான் சரி எனக்கு வந்து என் உடம்பு எடை குறையணும் அதனால குறைக்க முடியல back pain வலி வருதுங்க ம் ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது தொடர்ந்து இதுக்கு வலி தான் அதிகமா இருக்கு முதுகு வலி சரிங்கமா பாதமோ அதாவது நின்னுட்டு சமைக்கிறதுனாக்க ஒரு மணி நேரத்துல தான் பாதம் வலிக்குது சரி என்ன வயசு ஆச்சுங்கமா உங்களுக்கு வயசு 39 39 ஆச்சு சரிங்கமா நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சொன்னீங்களா நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணேங்க சார் காலையில ஒரு அரை மணி ஆஃப் an hour 2 km நடந்தேன் 4 km நடந்து ஒண்ணு அதுக்கு எது தெரிய மாட்டேங்குது எடை குறைய மாட்டேங்குது மாதத்திற்கு மேலதான் நமக்கு உடல் எடையில மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் உடல் எடை குறையறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா நாங்க ஒண்ணு சொல்லுவோம் சிம்பிள் ஆப்பிள் டயட் அப்படிங்கறது ஒண்ணு சொல்லுவோம் காலை உணவுக்கு முன்பு ஒரு ஆப்பிள் மதிய உணவுக்கு முன்பு ஒரு ஆப்பிள் இரவு உணவுக்கு முன்பு ஒரு ஆப்பிள்னு சாப்பிடணும் ஆப்பிள் சாப்பிட்டுட்டு உடனே உங்களோட ப
காய்கறியும் இருக்க மாதிரி பார்த்துங்க நான் இந்த எழுபத்தைந்து கிராம் சொல்கிறது இரண்டு மூன்று வேலைக்கு சேர்த்து இருநூறு கிராம் காய்கறிங்கிறது இரண்டு மூன்று வேலைக்கும் சேர்த்து இருக்கக்கூடிய உணவு குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு மூன்று லிட்டராவது தண்ணீர் குடிங்க இது கூட ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது முப்பது நிமிடம் நடைப்பயிற்சி செய்ய முடியுமான்னு பாருங்க உங்களால் முடியும்னா அடுத்த வாரம் திருச்சி மருத்துவ முகாமுக்கு டாக்டர் ஜெயகாந்தன் டாக்டர் அருள் ரெண்டு பேர் வராங்கம்மா நீங்கள் நேரில் வந்து அவங்கள ஒரு முறை சந்திச்சிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஒரு டயட் பிளான் கொடுப்பாங்க அதையும் சேர்த்து ஃபாலோ பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க பொதுவாக உடல் எடை குறைக்க செய்யக்கூடிய முயற்சிகள் எதாக இருந்தாலும் குறைந்தது ஆறு மாதம் இடைவிடாமல் நீங்கள் செய்யணும் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா நிச்சயமா உடல் எடை ஆறு மாதத்தில் ஐந்திலிருந்து பத்து கிலோ வரை குறைவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி பாருங்க நிச்சயமா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நினைக்கலாம் டாக்டர் தஞ்சாவூர்ல இருந்து சகுந்தலா அப்படிங்கிற நேர் இருக்காங்க சகுந்தலா மேடம் வணக்கம் டாக்டர் இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் வணக்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்கம்மா கேள்வி வாலியம் குறைச்சிருங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க இடுப்புல இருந்து கால் தைக்க ஊன முடியல இடுப்பு வழி ஓவரா இருக்கு கால் ரெண்டு இழு கால் சுத்தமாவே ஊன முடியல சரி கை ஒரு கை லெப்ட் வந்து சோர்வு மாறி வருது சரி அந்த சும்மா அந்த சித்தாவில அந்த கோட்டக்கல் மருந்து அது இது வாங்கி சாப்பிட வச்சுட்டு அதை பண்ணி பார்த்துட்டு எவ்வளவு அதனால மாத்திர மருந்து எல்லாம் நிறைய எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் ஐம்பத்தி எட்டு வயசு உடம்பு இடம் எப்படிமா இருக்கீங்க முதுகு தண்டு சம்பந்தப்பட்ட அழுத்தம் ஏற்படும் போது இடுப்புல அழுத்தம் ஏற்பட்டதுல நிச்சயமா கழுத்துகள்லயும் அந்த அழுத்தம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க சொல்றத பார்க்கும் போது உங்களுக்கு இடுப்புல சவ்வுல கடுமையான அழுத்தம் ஏற்பட்டு நரம்புகள் வந்து பாதிக்கப்படுது அதே போல கைகள்லையும் சில நேரம் பாதிக்கப்படுறதுனால நமக்கு கை மரத்து போகக்கூடிய பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க தஞ்சாவூர்ல இருந்து தான் பேசுறீங்க அடுத்த சனி ஞாயிறு இரண்டு நாட்கள் டாக்டர் ஜெயகாந்தன் டாக்டர் அருள் வந்து திருச்சிக்கு வராங்கம்மா கொஞ்சம் அவங்கள நேரில் மீட் பண்ணுங்க உங்க ஊர்லயே மகாராஜ தைலம் கிடைக்கும் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு சூடு பண்ணி வலி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல தடவிட்டு கொஞ்சம் வெந்நீர் வச்சு உத்தரம் கொடுங்க நிச்சயமா நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் நிச்சயமா இன்னைக்கும் வந்து நிறைய விஷயங்களுக்கு பதில் சொன்னீங்க டாக்டர் நீங்க குயிக்கா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ண போறோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய கேம்ஸ் பத்தி ஒரு முறை மீண்டும் சொல்லிடுங்க பெங்களூர்ல சனி ஞாயிறு இரண்டு நாட்கள் இந்த வாரம் நான் அவைலபிளா இருக்கேன் பாண்டிச்சேரி மருத்துவமனையில டாக்டர் ஜெயரூபா டாக்டர் ஷரண்யா இந்த சனிக்கிழமை என்று அவைலபிளா இருக்காங்க அகெய்ன் ஒசூர் மருத்துவமனையில சனிக்கிழமை மாலை ஆறு மணியிலிருந்து ஒன்பது மணி வரை என்ன நேரில் சந்திக்கலாம் நிச்சயமா சந்திக்கணும் நினைக்கக்கூடிய நேர்கள் வந்து நான் சொல்லக்கூடிய தொலைபேசி எண்களை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் போய் பார்க்கலாம் நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ நைன் ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் இல்லைனா நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ நைன் ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்ல நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இன்னைக்கும் எல்லா நாட்கள் போல வீட்டில இருந்த படியே நிறைய விஷயங்கள் என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுத்தீங்க எல்லா நேர்களுடைய கேள்விகளுக்கும் ரொம்பவே அழுத்தமான பதில்கள் கொடுத்தீங்க டாக்டர் நேர்கள் சார்பாகவும் நிலையத்தின் சார்பாகவும் ரொம்பவே நன்றி நன்றி நேர்களை